ഞങ്ങളുടെ പെങ്ങളോട് ഒരു പ്രേമം അത് ഞങ്ങൾ മറക്കാൻ പറഞ്ഞേക്ക് ഇവിടത്തെ ചെക്കൻ കാരണം ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന് വല്ല ചീത്ത പേരുണ്ടായ ഒറ്റൊരുത്തിനും പിന്നെ വല്ല ജീവനോട് കാണില്ല ഭീഷണിപ്പെടുത്താണോ ഇവിടെ പോലീസും കോടതിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവള് കൊള്ളാവല്ലോട്ട് ഓമിച്ച പരാതി കൊടുക്കുമ്പോ ഇതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തേ സ്നേഹിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സണ്ണിയച്ചനും ടോമിച്ചനും എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു ഓഹോ അത് ചോദിക്കാൻ വന്നതാണ് പിന്നെ ചോദിക്കണ്ടേ ഒരേ ഒരു പെങ്ങളുടെ പേരിലുള്ള കോടികളുടെ സ്വത്ത് കൈയടക്കി വെച്ച് അവളെ കെട്ടിച്ചേക്കാൻ പോലും കൂട്ടാക്കാതെ പുന്നുപോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ആങ്ങളമാരുടെ കോപ്രായമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ എനിക്കിതിനെ കണക്കാക്കാമായിരുന്നു പക്ഷേ എന്റെ പെങ്ങളുടെ കരണത്തടിച്ചതിന് ക്ഷമിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റൂ പറ്റില്ല അതങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ അവളുടെ ആങ്ങൾ എന്ന പോസ്റ്റിലിരിക്കാൻ എനിക്ക് യോഗ്യതയില്ല ഇവളെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ നിയമാനുസരണം ഇവളെന്റെ ഭാര്യയാണ് ഇതാ രജിസ്റ്റർ മാരേജ് സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ കോപ്പി സമയം കിട്ടുമ്പോൾ വായിച്ചു പഠിക്കൂ പിന്നെ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ പണവും സ്വത്തൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ ഇവളെ വേണം മുത്തശ്ശി ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കണം അതെ മാളിയപ്പുറക്കൽ വന്ന് ഷോ കാണിച്ചത് ഇവിടുത്തെ പെങ്കൊച്ചിനെ കൊണ്ട് ജീവനോടെ അങ്ങോട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചത് അവരെല്ലാം എന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടി വന്ന പോലീസാ കൂടെ ഉള്ളവര് എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എടാ സന്ധിച്ച ഇവക്ക് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഇറങ്ങി പൊക്കോട്ടടാ തടയാൻ നിക്കണ്ട ചെല്ലുമോളെ പോയി സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കെ ചെല്ലെ നീ വിഷമിക്കണ്ടടി നിന്റെ കല്യാണം നാടറിയിച്ച് ഗംഭീരമായിട്ട് നടത്താം
കൊലയ്ക്ക് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളോ കൊലയാളിയോ കണ്ടെത്താൻ പോലീസിനോ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിനോ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്വന്തം കുടുംബത്തിലെ പ്രതിയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അവൾ പോലീസ് സ്റ്റേഷനും കോടതിയും കയറിയിറങ്ങി പണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്താലും തെളിവുകളുടെ അഭാവത്താലും കുറ്റവാളികളെല്ലാം നിയമത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു അവളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോകാൻ അവളുടെ ആങ്ങളമാർ കുറെ ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അവളെ കൂട്ടാക്കിയില്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പെണ്ണ് താമസിക്കേണ്ടത് ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലാണെന്ന് അവൾ ഷാഡ്യം പിടിച്ചു ഉപേക്ഷിക്കരുതെന്ന് ഞങ്ങളോട് ഭർത്താവ് മരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഭാര്യയ്ക്ക് കിട്ടിയ ജോലിയുമായി അവൾ കോയമ്പത്തൂർക്ക് വന്നപ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് വിടാൻ തോന്നിയില്ല ഞങ്ങളും കൂടെ പോന്നു ഇങ്ങോട്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോഴും അവർ ഭീഷണി തുടർന്നു അന്ന് ഹൈവേയിൽ വെച്ച് ഒരാൾ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ അത് ഇവളുടെ ഒരു ആങ്ങളെയാണ് ഇവളെ വിട്ടുകിട്ട ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും മാത്രമേ ദൈവം അവൾക്ക് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ദയവ് ചെയ്ത് അവളെ മറക്കണം ഇനി എങ്കിൽ എന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ശരിയാണെങ്കിൽ സംഭവ ദിവസം സുരേഷ് രേഖയുമായി വീട്ടിൽ വന്ന് കയറിയത് വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്കാണ് മണിയറയിൽ കയറിയത് രാത്രി പത്ത് മണി കൊലയാളി മണിയറയിൽ പ്രവേശിച്ചത് രാത്രി പത്ത് അഞ്ചിന് സുരേഷ് കൊല്ലപ്പെടുന്നത് രാത്രി പത്ത് പത്ത് ഇതിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലാക്കാം അതായത് മണിയറയിൽ കയറിയ സമയവും കൊല്ലപ്പെട്ട സമയവും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാ അത് എന്താണ് അതെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അവര് തമ്മിൽ ശാരീരിക ബന്ധം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ഒന്നും പോടൊക്കെ ഓ ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ ഈ കല്യാണം മുടങ്ങണ്ടെന്ന് വെച്ച് പറഞ്ഞാണേ ദേവ താൻ എന്ത് പറയുന്നു നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടം കൂടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ ഒട്ടും കുറഞ്ഞിട്ടില്ല നമ്മൾക്കൊന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോ ആ രേഖയോട് 